নমস্কার বন্ধুরা সম্পাস কিচেন উইথ ভুড়ি ভোজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজ আলুর চপের রেসিপি আপনাদের কাছে শেয়ার করব এই চপটা আপনারা সন্ধেবেলায় চা বা মুড়ির সঙ্গে বানিয়ে খেতে পারেন এই ধরনের চপ বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে এছাড়া চপ তো আমাদের সকলেরই পছন্দের একটা জিনিস আর আমার যে সকল বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক আলুর চপ বানানোর জন্য আমি এখানে দুটো বড়ো সাইজের আলুকে এভাবে কেটে নিয়েছি আলুগুলোকে এবার সিদ্ধ করে নেব আলু সিদ্ধ হতে হতে আমি এখানে ভাজা মশলা বানিয়ে নেব এখানে দুটো শুকনো লঙ্কা আর কিছু জিরে দিয়ে একটা ডায়রোস্ট বানিয়ে নেব আলুগুলো সিদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি হাত দিয়ে এই আলুগুলোকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি দেখুন আলুটা আমার মেখে নেওয়া হয়ে গেছে এবারে আমি কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তেলটা ভালো করে কড়াইয়ের গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এবারে মেখে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবারে আলুটাকে ভালো করে তেলের সঙ্গে মাখিয়ে নিচ্ছি এইভাবে দু থেকে তিন মিনিট আলুটা কড়াইয়ে নাড়াচাড়া করে নেব এবারে আমি এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে হলুদ এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এবারে এই সব কিছু দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট আমি আলুটাকে কড়াইয়ের মধ্যে ভালো করে মাখিয়ে নেব আমার ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দেখুন আলুর মধ্যে সব মশলাটাই ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে এবারে আমি এটা নামিয়ে ফেলব আমি একটা বাটিতে কিছুটা মিহি বেসন নিয়ে নিচ্ছি আমি একটা বেসনের ব্যাটার বানিয়ে নেব বেসনের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো এবারে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে নুন আর দিয়ে দেব এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবার সব কিছুকে একটু ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে অল্প অল্প করে জল দিয়ে বেসনের ব্যাটারটা বানিয়ে নেব ব্যাটারটা খুব ঘন করলেও হবে না আবার খুব পাতলা করলেও হবে না মিডিয়াম করতে হবে দেখুন ব্যাটারটা আমার রেডি হয়ে গেছে এবারে চপের যে পুটটা আমি বানিয়েছি তার মধ্যে আমি ভাজা মশলাটা দিয়ে দিলাম এবার ভাজা মশলাটাকে আলুর সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নেব আমি খুন্তির সাহায্যে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি আপনারা হাত দিয়েও মাখিয়ে নিতে পারেন সব মশলাটাই ভালো করে আলুর সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবারে আমি এটাকে একটু রোল করে নেব এবারে আমি এর থেকে অল্প অল্প করে কিছুটা অংশ কেটে নেব নিয়ে গোল করে নেব আমার সবগুলো গোল করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার গোল করে রাখা চপের পুরগুলোকে আমি হাতের ওপরে এইভাবে নিয়ে চপের শেপটা দিয়ে নেব আমি এক এক করে সবগুলোকেই এইভাবে বানিয়ে নিচ্ছি সবগুলোকেই আমার চপের শেপ দেওয়া হয়ে গেছে এবারে আমি ভেজে নেব ভাজার জন্য আমি কড়াই নিয়ে নিয়েছি কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণে সর্ষের তেল দিয়ে নিলাম আমি সর্ষের তেল দিয়েই 
চপগুলো ভাজবো সরষের তেল দিয়ে ভাজলে খেতে আরও টেস্টি হয় আমি এবারে বেসনে এটা ডুবিয়ে নিয়েছিলাম এবারে আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব এই একই ভাবে আবারও একটা চপ দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবে বেসন লাগিয়ে নিচ্ছি লাগিয়ে নিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি এইভাবে আমি একইভাবে সব চপগুলো ভেজে নেব চপগুলো কিন্তু লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে চপগুলোকে এবার আমি একটু উল্টে দেব চপগুলো এবার লাল লাল করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এবারে আমি এক এক করে সমস্ত চপগুলো তুলে ফেলব একইভাবে ওই তেলের মধ্যে আমি বাকি চপগুলো ভেজে নেব এই চপগুলো আমি একইভাবে লাল লাল করে ভেজে নিলাম ভাজা হয়ে গেছে এবারে আমি চপগুলোকে তুলে নিচ্ছি চপগুলো দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে খেতে তো অবশ্যই খুব ভালো হবে আপনারাও এইভাবে বাড়িতে আলুর চপ বানান আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আর আমার যে সকল বন্ধুরা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমি প্রত্যেক দিন আরও নতুন নতুন রান্নার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনারা এইভাবেই সব সময় আমার পাশে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার